Der Alexanderplatz ist nicht nur die historische Mitte und der Ursprung Berlins, sondern bis heute einer der wichtigsten kulturellen Hotspots sowie Verkehrsknotenpunkte. Und der Fernsehturm dient entlang großer und kleiner Verkehrsachsen der Stadt den Menschen als Orientierungspunkt, aber natürlich auch als Wahrzeichen. Bereits Alfred Döblins Jahrhundertroman Berlin Alexanderplatz stellte das Verhältnis der Menschen zu dieser Metropole in den Fokus und rückte dabei diesen quirligen, nie zur Ruhe kommenden Ort als Schauplatz in den Mittelpunkt. Wie ihr vielleicht wisst, ist Film mein Steckenpferd, meine Liebe, meine große Leidenschaft. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in dieser neuen Folge Einfach Dein Kiez eines der traditionsreichsten Lichtspielhäuser besuchen. Dort feiern regelmäßig große Stars Premieren, tolle handgemalte Plakate prangen auf der Front und es wird mit dem Mann Gay die LGTBQ-Gemeinde zelebriert und das wöchentlich. Aber dazu später mehr. Fragen wir erst einmal die Menschen hier auf dem Alexanderplatz, was sie mit dem denn eigentlich so verbinden. Ein bisschen Freiheit allgemein. Berlin ist einfach speziell, kurios. Abgrenzt und schick, würde ich sagen. Auch ein bisschen Tradition, vor allem der, der, der Funkturm. Ich hatte mein erstes Date hier. Ich finde, hier ist mit am authentischsten. Dann ist es auch ein Platz, wo ich die Menschen im Alltag sehe, ja? der normale Berliner. Ja? Und die ehemalige DDR verbindet man auch damit. Nur einen Steinwurf vom Alex entfernt befindet sich das Kino International. Als architektonisches Denkmal der Moderne war es einst das Premierenkino im Ostteil der Stadt. Aber auch nach dem Mauerfall ist es weiterhin ein kultureller Hotspot, der mit seinem perfekt ausgestatteten Vorführraum nationale sowie internationale Filmschaffende einlädt. Wir treffen jetzt Tore Horch, der uns mehr von der bewegten Historie, aber auch dem aktuellen Programm des Hauses berichten wird. Hallo Tore, schön, dass wir da sein dürfen. Sag mal, wer, wer bist du genau, was machst du denn hier eigentlich? Ich bin Tore Horch, ich bin seit zehn Jahren jetzt hier und ich kümmere mich um die ganzen Premieren, Sonderveranstaltungen. Wir haben neben dem Kinobetrieb auch einen Eventbetrieb, wo wir Preisverleihungen zum Beispiel oft haben. Das äh, organisiere ich zusammen mit ähm, einer sehr kompetenten Kollegin noch mit. Genau. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen, ich kenne das schon mein Leben lang. Aber die Historie dahinter, da muss ja ein paar Sachen geben, die man wirklich mal erzählen muss. Ja. Kannst du das ein bisschen zusammenfassen? Vor ziemlich genau 60 Jahren war die Eröffnung, mhm. äh, im November 63. Da ging es so schon direkt los. Da wurde ein sowjetischer Film gezeigt, die optimistische Tragödie hieß er. Dann kam der Film frisch aus dem Presswerk, war noch feucht und ist bei diesem großen, wichtigen, angekündigten Eröffnungsscreening mehrfach wohl aus der Rolle gerutscht, sodass Ulbricht äh, verzürnt aus dem Saal gestürmt ist. Ähm, Spur der Steine, ein ganz bekannter DDR-Film mit Manfred Krug, hatte hier die Premiere, lief drei Tage und wurde dann verboten. Wo auch hier im Saal mutmaßlich angeheuerte Staats- oder parteitreue ZuschauerInnen die ähm, Vorstellung torpediert haben. Ich glaube, eine der äh, prägendsten geschichtlichen Momente für das Haus, aber auch für tatsächlich die ganze Stadt, war der Mauerfall. Am 9.11. hatten wir hier das Screening von Coming Out. Das war der erste und dadurch tatsächlich auch letzte DEFA-Film mit einer queeren Thematik. Und einer von den Zuschauern meinte danach, der Film war super, eigentlich braucht der ganze Staat einen Coming Out. Nicht wissend, dass genau das gerade passiert. Das hat so ein bisschen auch den Grundstein gesetzt für die jüngere Geschichte des Hauses. Wir haben seit Ende der 90er, Mann Gay, das ist eine queere Preview-Reihe, immer montags um 22 Uhr. Wir hatten viele Jahre eine schwule Party-Reihe, äh, den Club International. Das Haus wird noch immer als Premierenhaus gerne genutzt. Ähm, ist direkt nach Mauerfall Berlinale Kino geworden. Kannst du uns kurz einen Überblick darüber geben, wie, also was euer Programm ist, was ihr hier so macht? Die York Kino Gruppe ist eine Arthouse-Gruppe, das heißt, wir zeigen eher die handverlesenen Filme, europäische Produktionen, französische Produktionen, deutsche Produktionen. Damit muss man diesen großen Saal mit 550 Leuten aber auch erstmal voll kriegen. Deswegen gucken wir auch, also was sind einfach wirklich gute Filme oder so Filmklassiker, so kulturelle Klassiker, sowas wie James Bond, auch die laufen hier. Ihr habt ja diese Nähe zum Alexanderplatz, aber eben auch zu dieser Nachbarschaft. Inwiefern gehört denn dieser Kiez zu diesem Kino und kannst du aus deiner oder eurer Sicht sagen, inwiefern er sich wandelt im Laufe der Zeit? Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass das, wo wir uns hier befinden, tatsächlich historisch einmalig ist und die Stadt seit einigen Jahren daran arbeitet, das ganze Gebiet als UNESCO-Weltkulturerbe eintragen zu lassen. Wir sind das letzte Haus von dieser Stadtplanungsphase damals aus den 60ern 
was noch im originalen Zweck betrieben wird und was noch einen öffentlichen Gästebetrieb hat. Wir haben auch hier eine sehr aktive Nachbarschaft. Es gibt einen Nachbarschaftsverein. Wir sagen es immer äh, bei den Nachbarschaftstreffen, ihr könnt hier auch ohne Kinoticket vorbeikommen. Ihr könnt euch oben in die Panorama übersetzen, Kaffee und Kuchen essen. Sobald wir offen haben, kann jeder vorbeikommen und sich oben hinsetzen. Man hat dann eine sehr schöne Aussicht auf die Karl-Marx-Allee, auf den Fernsehturm. Lass uns noch mal kurz über die York-Gruppe selbst reden, weil ihr habt ja wirklich in Berlin verteilt tolle Kinos und Kinos oft auch eine Preisfrage. Und ihr habt ein Abo-System, wo ich die York-Karte haben kann für nicht mal 20 Euro im Monat, wo ich dann in jedes eurer Kinos gehen kann? Genau. Es lohnt sich eigentlich ähm, für eineinhalb Filme schon. Man muss keinen Überlängenzuschlag bezahlen in die regulären Vorstellungen oder in sowas wie Mangay in die Sneak Preview. Da kommt man mit dieser Dauerkarte rein und haben jetzt neuerdings auch eingeführt einen Rabatt für Begleitpersonen für bis zu fünf Leuten, ähm, die man mitnehmen kann. Snacks, sagen wir auch, ist günstiger und je länger man die Karte hat, äh, also ab einem günstiger Jahr wird das, ne? werden Snacks auch noch mal günstiger. Sehr, sehr schön. Hier kommt einfach Historie und Filmliebe zusammen und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Deswegen vielen, vielen Dank für den Einblick. Ähm, letzte Frage, auf welchen Film freust du dich am meisten dieses Jahr? Auf Dune 2 tatsächlich, weil, ähm, Thema Historie, wir müssen das Haus demnächst temporär schließen. Wir müssen es einmal grundsanieren und einer der letzten Filme vor der Sanierung, die wir zeigen werden, wird Dune sein. Und Dune auf dieser großen Leinwand im Original, ähm, das wird nochmal ein sehr November? würdiger Abschluss. 2. November startet der. Vorher noch Killers auf der Flower Moon vielleicht? Startet der vorher? Ich Im hoffe. Oktober, ja. ja. 19. Okay. Oktober. Genau. Na gut, dann, äh, dann sehen wir uns hier spätestens nochmal, würde so ich sagen. Wir's. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Sehr gerne. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Einfach Dein Kiez. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vor allem, ich konnte euch etwas Lust auf Kino machen. Wenn ihr mehr sehen wollt von unserer kleinen Kiez-Serie, dann findet ihr hier und hier weitere Folgen. Klickt doch gerne mal rein.